from today, we're going to learn about length, mass, and volume of liquid. In this topic, we are going to cover three subtopics, which are length, panjang, mass, berat, volume of liquid. Isi padu cecair. Today, we're going to learn about length, panjang. In this subtopic, we will cover two objectives, which are recognize length and also measure and compare. Okay, before we go in further to this subtopic, we need to recognize length first. How can we recognize length? Yes, by compare the length of the objects dengan membezakan uh, panjang sesuatu objek. First, we can recognize length in the term of long and short. Panjang dan pendek. For example, I have three pencils which are different size. Saya mempunyai tiga pensel yang Berbeza panjangnya. Cuba kamu lihat. This pencil is the longest and this pencil is the shortest. Okay, pencil yang ke atas ni lagi panjang daripada pencil yang di tengah dan juga di uh, yang akhir sekali ni. Uh, this one is the shortest. Pencil yang terakhir ni lagi pendek. This one is long. This one is short. Okay, seconds, we also can recognize length in the term of tall and short or high and low, iaitu tinggi dan rendah. Okay, for example, tall and short, apabila kita nak ukur sesuatu ketinggian, seperti kita nak ukur ketinggian seseorang, ataupun ketinggian bangunan, ataupun ketinggian sesuatu objek yang lain seperti pokok dan sebagainya. Okey, contoh yang diberi ni, kita nak ukur ketinggian orang. Ketinggian orang. Okay. This boy is tall and this girl is short. Okey, kamu boleh lihat perbezaan ketinggian mereka bagus. Okey, second example ialah kanak-kanak ni sedang bermain layang-layang. Boleh kamu lihat kat situ? Layang-layang, setiap layang-layang ini terbang dengan ketinggian yang berbeza. Yang mana lagi tinggi? Very good. This one. This one flies highest rather than this to kai. Okay. Kapal terbang. Sorry. Layang-layang ini terbang lagi tinggi daripada dua layang-layang yang lain. Okay. Biasanya kalau sesuatu yang Uh, terbang, kita menggunakan term high and low. Okay, the third one, we recognize length in the term of far and near. Jauh dan dekat. Okay, tadi kita dah kenal panjang dari segi panjang dan pendek. Tinggi dan rendah. Sekarang kita nak kenal panjang dari segi jauh dan dekat far and near. For example, look at this picture. Okay, kamu lihat gambar ni. Kamu lihat haiwan yang manakah lagi jauh daripada garisan penamat ni? Very good. This rabbit. Can you see the rabbit? So, this rabbit is the farthest From the finish line. Ha, rabbit ni lagi jauh daripada garisan penama. So, this rabbit is far. Okay, yang mana lagi dekat? The toys. The toys ni lagi dekat daripada, lagi dekat dengan garisan penama. So, this the toys is the nearest to the finish line. Okay, the last one, we recognize length in the term of thick and thin. 
tepal dan nipis. Kita kenal uh, panjang itu dengan ketebalan ataupun kenipisan sesuatu objek tersebut. Thick, tebal, thin, nipis. For example, like this break, this one is thick and this one is thin. Ini tebal, yang ini nipis. Okay, this book is thick, tebal and this tablet is thin. Uh, tablet ini lagi nipis daripada buku ni. Just now we have learned how to recognize length. Now we learn how to measure and compare the length. Kita nak belajar bagaimana nak ukur dan banding panjang sesuatu objek. Okay, these are the way how can we measure without using any ruler. Okay, ini adalah Contoh cara-cara kita nak mengukur sesuatu panjang tanpa menggunakan uh, pembaris ataupun alat pengukur seperti pita pengukur. Okay, this is the first way how can we measure without using any ruler. Okay, ini adalah cara pertama bagaimana kita nak ukur sesuatu objek itu tanpa menggunakan sebarang alat pengukur seperti pemaris, pita pengukur dan sebagainya. Okey, cuba kamu uh, cuba kamu tengok pemaris kamu tu. Okey, dekat pemaris tu ada nombor, kan? Ada nombor, ada nombor dan juga ada unit cm. Nampak tak? Ada unit cm. Okey, sekarang kita nak ukur objek tanpa menggunakan unit cm tadi, non standard units. Dengan contohnya kita nak guna apa? Menggunakan Pencils, paper clips, eraser, coin dan sebagainya. Okey, alat lain dah kita panggil suitable non-standard unit iaitu uh, bukan piawai, unit bukan piawai, tak ada unit pun. Kita ukur menggunakan pensel, berapa bilangan pensel yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek ataupun berapa bilangan paper clip ataupun uh, pemadam yang digunakan untuk mengukur sesuatu objek. Okay, for example, we want to measure this pencil by using eraser. So, how many eraser that we use? 1, 2, 3, 4, 5. So, the length of the pencil is equal to 5 eraser. So, panjang pencil ini sama dengan 5 Pemadam. 5 pemadam panjang pensel sama dengan 5 pemadam. Sebanyak 5 pemadam. So, dia tak ada unit. Cuma ukur berapa bilangan yang digunakan. Itu 5 pemadam. Okay, second example. Look at this example. Spoon. We want to measure the spoon. By using, what is this? Paper clip. Can you count? Berapa paper clip yang digunakan? Untuk mengukur sudu ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 So 6 So the length of the spoon is equal to 6 paper clips Sorry, this one is paper clips 6 paper clips Jadi panjang uh, sudu ini Sama dengan 6 Paper clip dan enam klip kertas. Okay, sebanyak enam klip kertas digunakan. Sama dengan panjang ya. Panjang sudu ni sama dengan enam uh, enam paper clips. Okay, the second way is by using your hand span. Jengkal. Okay, so jengkal is like this. You make your high five. It's like your high five. Try to make your high five like this one. Okay, very good. So, how can we measure? By using hand span? Yes, from your thumb 
to your little finger daripada ibu jari sampailah ke uh, jari kelingking okey ni kita dapat satu jengkal kalau kita dapat satu jengkal ni satu jengkal ni baru satu jengkal daripada ibu jari sampai ke jari kelingking okey look at the example this boy try to measure the length of the book okey budak lelaki ni nak ukur buku dia kita cuba tengok berapa dia dapat jengkal, berapa jengkal panjang buku ni. Yes, two. Two hand span, dua jengkal. One, two. One, two. The length of the book is about two hand span. So, jadi panjang buku ini ialah dua jengkal. Ingat ya, jengkal ini seperti high five. Okay, the other ways we also can measure by using arm span, iaitu the bar. How can we measure? Okay, look at the example. Look at the example. Uh, this boy want to measure the width of the white part. Nak, okay, nak kita nak ukur kelebaran papan putih ni. Okay, bagaimana menggunakan? Bagaimana kita nak ukur menggunakan the bar? Uh, from the tip of the middle finger. On one hand to the tip of the middle finger on the other hand. Maksudnya, daripada jari tengah kita tu, jari tengah tangan sebelah sampai ke jari tengah tangan yang satu lagi. Okay, lagi sekali. Depan ni, dari jari tengah tangan yang sebelah sampai ke jari tengah ke ha, jari tengah tangan yang satu lagi. Ini dikira satu depan. Okay, satu Depan daripada sini sampai sini satu depan. Okey, daripada sini sampai sini dapat lagi satu depan. Jadi, one, two. The white of the white board is about two arm spans. Jadi, lebar papan putih ini kira-kira dua depan. One, two. Okey, nampak lagi sini dapat lagi satu lagi ni. Ini dapat lagi satu depan. Ini satu depan, ini satu depan. Okay, the last way we also can measure by using our step. Kita juga boleh menggunakan step langkah. Okay, make your step like this one, like this picture. Okay, cuba kamu buat langkah seperti yang ditunjukkan. Okay, how can we measure by using step? Okay, very good. From the heel print of one foot to the heel print of the other foot. Okay, daripada... Bu, uh, daripada tumit kaki depan sampai ke tumit kaki belakang so this this we call as one step ok ini dikira satu langkah ok ingat ya bila langkah buat langkah macam biasa buat langkah macam biasa kita langkah ok ini dikira satu langkah daripada tumit kaki depan sampai ke tumit kaki belakang Okay, that's all for today. Remember that we have learned four ways how to measure the length without using any ruler. Kita dah belajar empat cara bagaimana kita nak ukur uh, menggunakan, kita nak ukur panjang, sesuatu panjang objek itu tanpa menggunakan pembaris ataupun alat pengukur. Yang pertama tadi kita guna apa? Sebarang objek. Seperti apa? Kita guna mengukur, menggunakan pensel, pemadam, uh, paper clip, coins dan sebagainya. Yang kedua kita menggunakan jengkal, hand span jengkal. Yang ketiga kita menggunakan depa, arm span. Kita menggunakan depa. Yang terakhir menggunakan langkah. Step. Langkah. Okay, that's all for today. Thank you.